Hip-hip! 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 গোয়েচালা এটি সমস্ত পাহাড় প্রেমী ও ট্রেকার্সদের কাছে একটি স্বপ্নের ট্রেক আর আমরা দু হাজার বাইশের আটই নভেম্বর স্টার্ট করে পৌঁছেছিলাম এই ওয়েস্ট সিকিমের সুউচ্চ পর্বতমালায় যেটির হাইট প্রায় পনেরো হাজার একশো ফিট দেখেছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে একদম সামনে থেকে আর সেই গোয়েচালা ট্রেক কমপ্লিট করার গল্প শোনাব এই ভিডিওতে এটি আমাদের তৃতীয় এবং অন্তিম পর্ব এর আগের দুটি পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা ইয়াকসাম থেকে স্টার্ট করে সাচেন সোকা হয়ে জোংরি টপ পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম আর দেখেছিলাম একটি অভূতপূর্ব সানরাইজ যদি ভিডিওগুলি না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনে দেওয়া লিঙ্ক ও ডিসক্রিপশানে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস সো যারা যারা আমাদের এপিসোড ওয়ান আর টু দেখেছেন আর তাদের জন্য আমরা এখন আছি জোংরিতে জোংরি বেস ক্যাম্পে সকালে আমরা জোংরি টপে গিয়ে সানরাইজটা উপলব্ধি করলাম সানরাইজটা দেখলাম সেইগুলোর ভিডিও সমস্ত কিছু আগের পর্বে আছে যদি না দেখে থাকেন ভিডিও ডেসক্রিপশানে আর আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নিন আশা করি খুবই ভালো লাগবে সো এখন আমরা রওনা হব এখান থেকে মানে জোংরি থেকে থানসিংয়ের উদ্দেশ্যে তো এখান থেকে যেতে মোটামুটি চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগতে পারে চার ঘন্টা মতেই লাগে ডিস্টেন্সটা কম কারণ আজকে অলরেডি অনেক হেক্টিক ছিল রাত্রির তিনটের সময় উঠে রেডি হয়ে চারটের মধ্যে বেরোনো হয়েছে আর তারপরে এসে এখানে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা হচ্ছি থানসিং এর উদ্দেশ্যে আমরা দশটা নাগাদ আজকে বেরিয়েছি বেরোতে একটু লেট হয়েছে সো এখন আমরা যে পয়েন্টটা দিয়ে ক্রস করছি এটা হচ্ছে জাস্ট জোংরি যে ভিউ পয়েন্ট সকালে আমরা দেখেছিলাম সানরাইজ তার নিচটা দিয়ে এটা দিয়ে আমরা এখন পৌঁছাবো থাংসিং থাংসিং এর অলটিচিউড অলমোস্ট বারো হাজার নশো ফিট আর ঠান্ডাটা প্রায় একই রকম জোংরির মতোই জোংরি থেকে থানসিং যাওয়ার পথে ফার্স্টের কিছুটা পথ তো বেশ চড়াই উঠে এলাম বাট এই যে মিডো পোর্শনটা আছে এইটাও বেশ অনেকটা আর রাস্তার মধ্যে মেঘ না থাকলে এই যে আমার পিছনে মাউন্ট পান্ডিম দেখা যাচ্ছে এরকমই ভিউ পান্ডিম কেন কাঞ্চনজঙ্ঘারও ভিউ পাওয়া যায় বাট আমাদের এখানে মেঘ থাকার জন্য সবটা রেঞ্জটা ভিজিবল না তবে অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি মেঘ আসছে সরে যাচ্ছে বেশ মজা লাগছে আর রাস্তাটাও কম্পেয়ারটি ইজি এতদিন ধরে যে রাস্তাটা আমরা পেরিয়ে পেরিয়ে আসছি তার জন্য একটা বেশ রিল্যাক্সেশন ফিল হচ্ছে গোয়েচালা ট্রেকের এই পঞ্চম দিনটি বোধ হয় সব থেকে বেশি কষ্টকর কারণ এই দিন সকালেই প্রথমে জোংরি টপ কভার করে তারপর আবার জোংরি থেকে নামতে হবে কোকচুরান যেটা অলমোস্ট বারো হাজার একশো ফিট আবার সেখান থেকে উঠতে হবে থানসিং যেটা বারো হাজার নশো ফিট তাই অনেক ট্রেকার স্টিমই একদিন রেস্টে নিতে চান জোংরিতে আপনারাও আপনাদের সুবিধা মতো পারলে একদিন রেস্টে প্ল্যান করে নিতেই পারেন জোংরিতে জোংরি থেকে কোকচুরাং যাওয়ার পথে মানে আমরা থানসিং যাব বাট ভায়া কোকচুরাং হয়ে কোকচুরাং যাওয়ার পথে এই যে রাস্তাটা মানে এত ডাউন হিল এত ডাউন হিল আর রাস্তাটার মধ্যে পুরো মানে পাথরগুলো পুরো লুজ মানে একটু আড়ে তারে পা পড়ল কি একদম মানে অনেকটা নিচে গড়িয়ে যেতে হবে এরকম একটা অবস্থা আর চোটও লাগতে পারে তাতে তো এই রাস্তাটা প্রচণ্ড সাবধানে নামার চেষ্টা করছি 
ইনফ্যাক্ট সবাই আমার চেষ্টা করছি খুবই সাবধানে আস্তে আস্তে কারণ রাস্তার মধ্যে কোনো প্রপারলি ভালো পাথরের বা উডেন কোনো স্টেপ নেই পুরো মাটি মাটি রাস্তাটা আর ছোট ছোট পাথরে ভর্তি যেগুলো একদম লুজ পা ফেললেই হড়কে যাচ্ছে গড়িয়ে যাচ্ছে যার জন্য পা স্কিট করতে পারে তো এই রাস্তাটায় প্রচণ্ড সাবধানে যেতে হবে তো আমি যে রাস্তাটা দেখালাম মানে প্রচণ্ড ডাউন স্টেয়ার্স যেটা প্রচণ্ড ঘুরে 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 নামতে হলো রাস্তাটা কিন্তু ভীষণই লেন্দি মানে প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট বা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট মতো আমরা হেঁটে শুধু ওইটুকু পোর্শান কমপ্লিট করেছি বাট এখন আমরা এসে পৌঁছে গেছি কোকচুরাং আর কোকচুরাঙে এখানে দেখা এই জায়গাটা খুব সুন্দর তার সাথে এখানে একটা ট্রেকার শার্ট আছে ট্রেকার শার্টটাও খুব দেখতে সুন্দর আমাদের এই গোয়েচালা ট্রেক প্ল্যানের মধ্যে একদিন এই কোকচুরাঙে স্টে আছে বাট সেটা ফেরার দিন ফেরার সময় আমরা স্টেটা করব আর এই জায়গাটা তো সুন্দরই এদিকে কোকচুরাঙে যারা স্টে করবে তাদের জন্য বাথরুমের ব্যবস্থাও দেখতে পাচ্ছি বাথরুমের ব্যবস্থাও আছে আর সব থেকে সুন্দর যে জায়গাটা এখানে লাগছে সেটা হচ্ছে এই নদীটা আর তার আগে নদীটার কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে এখানে একটা রেস্ট নেওয়ার জন্য বেঞ্চ উডেন বেঞ্চ করা আছে উডেন বেঞ্চটা সবাই এসে রেস্ট করতে পারে যাতে আর এখান থেকে আমি নেমে যাচ্ছি নদীটার কাছে এটা বেঞ্চু নদী সো নদীটা এত সুন্দর লাগছে আর এই উডেন ব্রিজটা এখান থেকে মানে না দেখালেই নয় সো এই ব্রিজটা যদি একটু সামনে থেকে দেখাই দারুণ সুন্দর আর পুরোটা উডেন ব্রিজ আর এখানটা যদি সামনে থেকে এসে দেখাই জলের স্রোতটা যেভাবে বয়ে আসছে এখান থেকে আর এই কলকল ধনি জলে আর এই উডেন ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ চারিদিকে ঝাউ বন কোকচুরাং থেকে বেরিয়ে এই পেঞ্চু নদীর নাম অনেক শুনেছিলাম বাট এখানে যখন এলাম আরও কিছুটা এগিয়ে প্রায় পাঁচশো মিটার এগিয়ে এলাম ওই রাস্তাগুলো দিয়ে পাথুরে রাস্তাগুলো দিয়ে আর এখানে এসে যেটা পেলাম মানে জাস্ট অসাম মানে এত সুন্দর ভিউ পাবো এত সুন্দর স্রোতে নদী বয়ে যাচ্ছে দেখতে পাবো আর এই উডেন ব্রিজ মানে নদীর ওপর দিয়ে দারুণ একটা উডেন ব্রিজ করা আছে একটা হেরিটেজ ফিল দেয় খুব খুব সুন্দর সো এখন আলটিমেটলি পাঁচটা চল্লিশ বাজে এক্স্যাক্টলি আমরা পাঁচটা চল্লিশে এসে পৌঁছতে পারলাম থানসিং আর সকালে দশটায় রওনা হয়েছিলাম তো সময় তো অনেকটাই লেগেছে আর আসতেই হাতে গরম চা আর বিস্কিট তো এটাই দিয়ে এখন এনজয় করছি আর এখানে একটা গুড নিউজ হচ্ছে আমরা এখানে কেউই আজকে টেন্টে থাকবো না তো আমরা একশো টাকা করে পার হেড এক্সট্রা দিয়ে এই ট্রেকার শার্টগুলো বুক করছি পার হেড একশো টাকা করে এক্সট্রা লাগে যদি কেউ থাকতে ইচ্ছুক হয় বাট এই রেটটা কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করে কোনো সময় একশোও চায় কোনো সময় দুশোও চায় কোনো সিওরিটি নেই বাট একশো থেকে দুশোর মধ্যে এর বেশি না সেদিন জংরি টপ থেকে ফিরে জংরি বেস ক্যাম্প হয়ে কোকচুরাং হয়ে থানসিং পৌঁছতে দিনটা আমাদের বেশ কষ্টকরই কেটেছিল তাই বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা গরম গরম ভাত ডাল স্কোয়াশের তরকারি পাঁপড় ভাজা দিয়ে ডিনার সেরে সেদিনকার জন্য রেস্ট নিতে শুতে চলে গেলাম গুড মর্নিং এভরিওয়ান অ্যান্ড গুড মর্নিং ফ্রম থানসিং সো আমরা এখন আছি থানসিংয়ে এখানে অল্টিটিউড প্রায় বারো হাজার নশো ফিট আর আজকে ফোরটিন নভেম্বর আমরা আজকে থানসিং থেকে 
যাব প্রথমে লামুনে আর লামুনে থেকে ভোর রাত্রে উঠে গোয়েচালা পিকে যাব তো এখানে আমরা যে পিছনে ঘরটা দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে ট্রেকার সাইড যেখানে আমরা রাত্রে ছিলাম আমি ভেতর থেকে দেখিয়েছিলাম আর প্রচণ্ড হাওয়া জায়গাটার মধ্যে কারণ অনেকটা ফাঁকা মাঠ ঠান্ডাও সেই জন্য ফিল লাইক ঠান্ডাটা অনেক বেশি অ্যাকচুয়াল ঠান্ডার থেকে আর হাওয়া দিচ্ছে সারাক্ষণ খুব আমরা এই ট্রেকার সাইডের মধ্যে ছিলাম এখন সকাল আটটা বাজে আমরা মোটামুটি রেডি হয়ে দশটার মধ্যে বেরোনোর চেষ্টা করছি আজকে এখান থেকে লামুনে চার কিলোমিটার আমরা সেই ডিস্টেন্সটা কাভার করব আর লামুনেতে রেস্ট করে ভোর রাত্রে দুটোর সময় উঠে আমরা গোয়েচালা সাবমিট করব আর সব থেকে বড় যে ব্যাপারটা এখানে যে ভিউটা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার সানলাইট এখন আর মাউন্ট পান্ডিম মাউন্ট পান্ডিমকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মাউন্ট পান্ডিম যেটা আমরা স্লিপিং বুদ্ধার রেঞ্জে অনেকবার দেখেছি সান্দাকফু থেকে অন্য অনেক বেল্ট থেকে বাট এত কাছ থেকে এত কাছ থেকে এরকমভাবে মাউন্ট পান্ডিম দেখা সত্যি মানে একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট লাইফের একটা কিছু পাওয়া সো মাউন্ট পান্ডিম আমাদের প্রায় এক কিলোমিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে আমরা এখান থেকে পার করে যাব আর মাউন্ট পান্ডিমে ঠিক এই পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এখনো পুরোপুরি ভিজিবেল না কারণ সামনে আর একটা ছোটো পাহাড় আছে আর এখান থেকে প্রথমে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট সারবো ব্রেকফাস্ট সেরে চাটা খেয়ে তারপর আমরা রওনা দেবো লাবুনের উদ্দেশ্যে আর পথে যেতে যেতে আরও কথা হবে মানে খুব একটা ভালো না তো এখন ঘড়িতে এক্স্যাক্টলি বারোটা পঁচিশ আমরা অনেকক্ষণ হাঁটছি আর আমার পাশে এই যতটা যাচ্ছি আরও ভিউটা খুলে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা ধীরে ধীরে ভিজিবেল হচ্ছে আর জাস্ট পাশে মাউন্ট পান্ডিম তেঞ্জিং আর জাপানু সমস্ত মাউন্টেনগুলো দারুণ দেখা যাচ্ছে এগুলো দেখতে দেখতে আমরা সব ফ্রেন্ডদের সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি দারুণ লাগছে রাস্তাটা আজকে পুরো ক্লিয়ার বলতে গেলে স্কাইটা আর তার জন্যই বেশি ভালো লাগছে পান্ডিম খুব ভালোভাবে ভিজেবেল আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি লামুনের দিকে আমরা সবাই যে স্লিপিং বুদ্ধাটা দেখি গ্যাংটক থেকে বলুন বা আমাদের দার্জিলিং থেকে বলুন যদি ক্লিয়ার স্কাই থাকে দার্জিলিংয়ে আমাদের টাইগার হিল যেটা ফেমাস একটা স্লিপিং বুদ্ধা দেখার স্পট আর কি কিন্তু এখানে এসে এই কনসেপ্টটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায় মানে এখানে স্লিপিং বুদ্ধা রেঞ্জটা একসাথে আর ভিজিবেল না সামনে অনেক ছোট ছোট পাহাড় চলে এসছে এখন মানে সব কটা পাহাড়কে মাঝে মধ্যে আইডেন্টিফাই করাও মুশকিল হচ্ছে কারণ সব কটা পাহাড়ের হয়তো নামও জানা নেই যেগুলো ছোট ছোট পাহাড় ছোট ছোট পিক যেগুলো আর চারিদিকে যে ক্লাইমেটটা ক্লাইমেটটা কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু ঠান্ডা একটা হাওয়া সব সময় আছে এই হাওয়াটা কিন্তু মানে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে তো আমরা এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব আমাদের আজকে ডেস্টিনেশন লামুনের দিকে আর তারপরে লামুনে থেকে আমরা আজকে রাত্রি দুটোয় বেরিয়ে ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে গোয়েচালা পিক পৌঁছানোর চেষ্টা করব লামুনের অল্টিটিউড তেরো হাজার একশো মতো আর আমরা গোয়েচালা পিক পিক ওয়ান যেটাতে যাব ভিউ পয়েন্ট ওয়ান সেটা মোটামুটি পনেরো হাজার একশো ফিট মতো হাইট অ্যাপ্রক্স
এক্স্যাক্টলি এখন দুটো পনেরো আর সাড়ে এগারোটা নাগাদ থানসিং থেকে রওনা দিয়ে আমরা লামুনে পৌঁছালাম সো টাইমটা মোটামুটি কমই লেগেছে আমরা বারো হাজার নশো ফুট অল্টিটিউডে ছিলাম এখন এখানে তেরো হাজার একশোতে আছি আর আগে যেরকম বললাম আমরা কালকে সাবমিটটা করব তো সেটা পনেরো হাজার একশো ফুট অ্যাপ্রক্স আর এটা আমাদের ক্যাম্পসাইট হচ্ছে এখানে আমাদের টেন্টগুলো লাগানো হচ্ছে টেন্টগুলো সেট আপ করা হয়ে গেলে আমরা ধীরে ধীরে টেন্টে সেটেল করব এখন মোটামুটি সানসেটের টাইম অনেক দেরি আছে বাট সানলাইটটা এসে মাউন্ট পান্ডিমে যখন পড়েছে এই যে ভিজিবিলিটি এই যে ক্লিয়ারিটি মানে ক্লাউড নেই সেই জন্য অসাধারণ সুন্দর লাগছে অসাধারণ সুন্দর একদম ব্রাইট একদম ব্রাইট লাগছে আর খুব ভালো লাগছে জায়গাটা আর একটা জিনিস দেখাই এই লামুনেতে ট্রেকার্স হাট আছে বাট ট্রেকার্স হাটটার সাইজ কিন্তু খুব ছোট সো এখানে যদি কেউ এসে এক্সপেকটেশন রাখে যে এক্সট্রা কোনো টাকা দিয়ে ট্রেকার সাইটে থাকা সম্ভব বড় টিমের জন্য কিন্তু এটা পসিবল না বড় টিম হলে সবাই একসাথে অ্যাকোমোডেট করতে পারবেন না ছোট টিম হলে হয়তো পসিবল আর এই সাইডে আছে বাথরুমটা একটাই বাথরুম দেখতে পাচ্ছি মানে বাথরুম ইন দ্য সেন্স টয়লেট আর টয়লেট দেখতে পাচ্ছি সো এখানে টয়লেট আর এছাড়া ট্রেকিংয়ে এসে তো টয়লেট অনেকেই জানে পাহাড়ের এদিক ওদিক ইউজ করতেই হয় আর সঙ্গে অবশ্যই ওয়েট টিস্যু ড্রাই টিস্যু সব কিছু ক্যারি করবেন এটা একটা সমস্যা ট্রেকিংয়ের আর আমরা শুধু এখন অবাক হয়ে যাচ্ছি এই পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বরফকলা জলের যে নদীটাকে দেখে আর মাউন্ট পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টার্টিং পয়েন্টটাকে উপভোগ করে খুব ভালো লাগছে তো আমরা যেহেতু দুটো পনেরো নাগাদ পৌঁছেছি এখন আগে প্রথমে লাঞ্চ হয়নি লাঞ্চ সেরে নেব লাঞ্চ সেরে নেওয়ার পরে আমরা সব কিছু সেটেল ডাউন হব টেন্টের ভেতরে তারপর আমরা একটু রেস্ট নিয়ে নেব কারণ কালকে হিউজ জার্নি প্রায় দু হাজার ফুট আমাদেরকে উঠতে হবে সাবমিটের জন্য গোয়েচালা পিকে আর আমরা যাবো ভিউ পয়েন্ট ওয়ানে সো সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটাতে একটু লাইক দিয়ে দেবেন খুব এনকারেজমেন্ট পাই তাতে লাঞ্চে কি আছে আজকে তোমার তো খাওয়াই হয়ে গেছে টনি তোমার থালায় কি আছে আজকে লাঞ্চে নুডলস এখানে স্যার খাচ্ছে জিতেন্দ্র খাওয়া শুরু করেছো কেমন করেছে ঠিকঠাক সেদিনকার মতো দুপুর তিনটে নাগাদ লাঞ্চ কমপ্লিট করে আর তার কিছুক্ষণ পরেই প্রায় ছটা থেকে সাড়ে ছটা নাগাদই চলে এসেছিল আমাদের ডিনার ডিনারটাও শেষ করে আমরা তাড়াতাড়ি রেস্ট নিতে চলে গেলাম কারণ পরের দিন উঠতে হবে প্রায় দেড়টার সময় গুড মর্নিং এভরি ওয়ান গুড মর্নিং ফ্রম লামুনে এখন দুটো দশ বাজে আমরা আড়াইটার মধ্যে স্টার্ট করব গোয়েচালা ভিউ পয়েন্ট ওয়ানের উদ্দেশ্যে আর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করব তো এখানে অল্টিটিউড অলমোস্ট থার্টিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফিট আর গোয়েচালা যে ভিউ পয়েন্ট ওয়ান সেটা প্রায় ফিফটিন থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিট সো এখান থেকে অনেকটাই হাই অল্টিটিউড অনেকটা আমাদের আজকে উঠতে হবে আমরা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি আর এবারে ধীরে ধীরে আড়াইটার মধ্যে আমরা স্টার্ট করব দেখি আমরা কতটা সাকসেসফুল হই এটাই আমাদের আজকের লাস্ট ভিউ পয়েন্ট যেটার জন্য এত কষ্ট করে আসা সো সেটা আমাদের সাকসেসফুল করতেই হবে বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েদার যদি বলি ওয়েদার খুব ভালো ওপরে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে আর এখানে মাউন্ট পান্ডিমের চুড়াটার ওপরে এসে চাঁদের আলো পড়েছে প্রচণ্ড সুন্দর লাগছে অ্যাটমসফিয়ারটা তো এদিকে আমাদের টেন্টগুলো আছে সেগুলি দেখা যাচ্ছে আর 
एर पड़े सबाई धीरे धीरे रेडी हो रेडी हम स्टार्ट कर देव गए चाल उद्देश्य लामुना थे आढ़ाई नागद स्टार्ट कर पोछे गे समिति लेकर बजे तीन टे बयाल्लिस लेकटा एक देखान चेष्टा करब ये लेकटा एन अंधकार खूब एक भलो भाव बोझा जा सामने पहाड़े चूड़ागुलो तो चाँदे आलो तो एकदम सदा धब धब कर बरफे तो हम समय नष्ट ना कर कारण सानलैट हो जाए तीनटे बयाल्लिस गए एखो कि पथ जो बाकी आज और किसुटा मैं चढ़ाई रास्ताओ आखान तो एगोई हमारे सबमिटर उद्देश्य चलू भोर हवार कि आगे ही पोछ जावाते प्रचंड ठंडा हावा बाचते हमें खानिकटा नीचे पाथर आड़ाले आश्रय निल और भोर होते ही जे दृश्यटा चोखर सामने पेलम से देख अनेक कष्ट पर आल्टिमेटलि गला पॉइंट वाने एखान सानरइज हो मैं दारूण एक दृश्य देखते धीरे धीरे सानरइजा हे भिव पॉइंट वनर फ्लैग नहीं हमारे बंधुरा तरा सबमिट कर बंधुराने कष्ट फल आज के गला ट्रेक सबमिट पुरोपुरी कमप्लीटेड एंड सकसेसफुली कमप्लीटेड हमें जे तर जन गए सबाई प्रचंड भलो भाव मैं फिट शर गए पोछते पे एखो पर्त कारो को सरकम मेजर इंजुरी को शारिक असुविधा है एक गुड निज़ भगवान द्वारा सब किस ठीक आ जावा समय अंधकार समिति लेकटा भलो भाव देखाते पर तो एक देखिए दीची प्रचंड सुंदर ये लेकटा असाधारण लगजे समिति लेकटार भिवटार ये बरफ गला जलटा एस एखे समिति लेके जमचे ये जिनटा देखते प्रचंड भारत लगे चारिदिक प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते मन तो भरे जा दारूण खुशी क्च कर मन मध्य जे हम सबाई एक साथे खूब भलो भाव ट्रेकट कमप्लीट करते पे अच्छा एर पर एखने भिडियो शेष करब शुद्ध लास्ट कथा जेटा बैक फिर प्लान कि आोरा आज के कोकचुरांगे नेमे जाब कोकचुरांगे ओखने गए कैम्प साइटे टेंटे ट्रेकार सैडे जेटा अवेलेबल थे से ही थकब एवं कोकचुरांग कल के जब शोका शोका एक दिन स्टे कर दें तरह इंग दिन और इंग तरह दिन हमारे ट्रेन एनजेपी थे सो इंग गाड़ी एनजेपी दें शालदा ये जावर प्लान सो एट टोटाली प्लान हमें टोटाल प्लान डेस्क्रिपने दिए देव हमें क्या भाव गे क्यों थे हाँ और क्या भाव फिर डे वाइज पुरो प्लान देा थक टोटाल प्लान और टोटाल समस्त किस जा देखल जदि अपन भारत लेगे थे गोचला ट्रेकर भिडियो तो कईंडलि चैनल के सबसक्राइब कर और भिडियो के लाइक करबें ताते अनेक बेसि एनकारेजमेंट पा थैंक यू अल फर व्चिंग दिस भिडियो टिल एंड